постійно перебували в чині апостолів. Ви знаєте, тоді Біблії не було. There were no uh, Bible in that time. Євангелії не було. There were no gospels in that time. Як би раділи учні або, вірніше, люди, які покаялися, якби їм хтось дав Євангелію. How much were the people who uh, repented, how much they would rejoice if they had a, they had gospels? Не було. They did not have it that time. Ісус вознісся на небо. Jesus Christ he ascended to uh, to heaven. Апостоли писали листи. Apostles they wrote letters. Післання писали. Uh, they, they wrote these letters. Десь вони розповсюджувалися. And these letters were spread out. Але не всі його мали. But not everyone would have them. В об'ємі, так як ми маємо, вони не могли зна- розуміти Слово Боже. They were not able to have and uh, understand the Word of God in the completion. How Але знаєте, що робили апостоли? But you know what the apostles did? Вони розказували про Ісуса. They were telling people about Jesus. Вони згадували, як Ісус був з ними. They were remembering how Jesus was with them. Вони проповідували про царство Боже так, як Ісус проповідував. They were preaching about uh, the kingdom of God just like Jesus did. Вони розповсюджували це Євангеліє. They were spreading this gospel. Вони передавали свої персональні враження. They were sharing their personal uh, personal experiences. І оце слово торкалося людей. And this word it would touch the people. І дивіться, що далі вони були. Вони були в общині, разом були. And it says that they were together in fellowship. Далі вони звершували вечерю Господню. They were doing the breaking of bread. Набагато більше, як ми звершуємо, частіше звершували вечерю Господню. Way more often than we do it. Вони звершували вечерю любові. They were doing this uh, uh, fellowship of love. Вечера любви це разом приймали їжу. This is the time where they would uh, consume food. І і страх Божий перебував на кожній душі. And the fear of God was upon every soul. І далі написано багато чудес звершувалося апостолами. And then it says later that many miracles were performed by the apostles. Ви розумієте, от апостольська церква не так, як в нас було. The apostolic church is not like we have today. Але Боже слово торкалося людей. But the word of God would touch people. І коли вони збиралися, в них було одне серце. And when they would get together, they had one heart. Навіть написано, що вони свої маєтки продавали і все приносили до них апостолів. It says they, they even sell their, their possessions and they would bring it to the feet of the apostles. Велика простота була серед них. They had this great simplicity within them. І Дух Святий особливо перебував серед них. And the Holy Spirit was with them in a very special way. Страх Божий був. There was a fear of God. І чудеса Божі звершувалися. And the miracles of God were performed. Якщо людина була каліка, if a person was crippled, і хтось з апостолів молився, and one of the apostles would pray for that person. Ця людина піднімалася. That person would get up. Сила Божа сходила на зцілення. The power of God would come upon that person and they would be healed. І це було явно. And this was very uh, visual. This was visible. І через те хтось Хтось мав страх від того, що воно трапилося. Someone maybe maybe had a fear from seeing that happen. А хтось благовів перед Богом, бо розумів, що це Божа слава прийшла. And someone would rejoice before God because they would understand that God's presence. Зараз так само проповідується Євангеліє. Right now the gospel is preached in the same way. Одне, що немає того єдинства в душі. But one thing there's no such unity in the spirit. І немає тих явних чудес, які були в часи апостолів. And there's no these visible miracles at the time of the apostles. Але це не означає, що Бог не бажає проявлятися в славі Gospel Church. But it doesn't mean that God does not desire to, uh, to be working in Slavic Gospel Church. І ми повинні ревнувати за це. And we must desire this. Ми повинні ревнувати, щоб дари Божі були в церкві. We must desire for the gifts of God to be in the church. Дар пророцтва the gift of prophesying, дар видіння, gift of visions, дар, дар якраз молитви за, за людей, які одержимі, a gift of uh, praying for the people who are possessed, дар розпізнавання духів, a gift of discerning the spirits, і різні інші дари, які в церкві мають бути. And many other gifts that must be within the church. Бог може цей дар дати для вас, молодих, Maybe God, God, He can give this gift even to you. Ви в це не вірите. 
You don't believe in this. It seems like for you, not me. But God, he can choose you. Зустрічав в зібраннях от людей, коли просто Бог піднімає молоду сестру. Very often I would meet people in the churches where very often just a young sister would get up. Або молодого брата. Or a young brother. Зовсім молодого. Very young. І просто так говорить Господь. And I would just start saying, uh, uh, this is what the Lord says. І вона конкретно пророкує в великій церкві. And very specifically, that person will start prophesying in this big church. Бо Бог дав цей дар пророцтва. Because God has given this gift of prophecy. Або видіння розказує. Or they'll, they'll uh, witness or tell about the vision they had. І воно має бути. And this needs to be present. У церкві Христові. In the church of Christ. Якщо в наших служіннях зараз мало чути голос пророчий, if in our services today we hear very rarely the voice of prophets, or the prophets, the other gifts are not being, uh, uh, are working as much, то це не означає, що це правильно. It doesn't mean that this is correct. Залежить і від вас. It is all, also depends on us. І від цієї церкви. And it depends on the whole church. Наскільки церква буде ревнувати to what point the church will uh, continue ask or desire просити uh, ask шукати цього seek this в один момент Бог дасть and in one moment God he can give this бо написано хто стукає тому відкриють because the bible says that whoever knocks it will be open хто шукає то той той знайде whoever seeks he will find it і Бог бажає щоб церква була одарована and God he desires for the church to be gifted ще одну думку хотів би залишити для вас Another thought that I would like to uh, leave with you. Церква в апостольські часи була гонима. The church in the times of apostles was persecuted. І протягом життя церкви Христової дуже багато таких моментів було, де церкву переслідували. And throughout the history of the church of Jesus Christ there were many moments when the church was persecuted. І сьогодні переслідують церкву Христову. And today the church of Christ is also persecuted в других країнах. In other countries. Це мусульманські країни. In Muslim countries. Це в Китаї. In China. Комуністичний режим. Uh, communist uh, regime. Там де буддистська віра є. Where there is Buddhist faith. Там де якась війна приходить. When some kind of a war comes there. От і востають такі злі люди просто і починають переслідувати церкву. And these evil people they just rise up and they start persecuting the church. І часто церква переслідувалася і переслідується. And very often the church is persecuted and will be persecuted. І, друзі, ми повинні бути готові до того, and friends, we need to be ready for such a moment що навіть в Америці можуть змінитися закони, that even in America the laws can be changed, і може все змінитися так, що християн будуть переслідувати. And everything can be changed in such a way that Christians can be persecuted. Я не хотів би, щоб так було. I would not desire for this to happen. Але воно так є. But this is what it is. І воно йде все до кінця. And this is all going to the end. Нам кажеться, ми в Америці живемо, хто нас буде переслідувати? It seems like we're living here in, here in America, who will be persecuting us? Написано в Слові Божому, всі бажаючи жити благочестиво, and the Bible says, everyone who desires to live a righteous life, будуть гонимі. Will be persecuted. Це не просто в Африці, not just in Africa, в Індії, or in India, Чайні, or in China. А це може бути і в Америці. But this can happen uh, also in America. Коли буде стояти питання, ти з Ісусом або ти на другій стороні? When there's going to be a question that you will be asked, are you with Jesus or are you on the other side? І воно, воно з кожним днем, з кожним днем все більше і більше приближається до Америки. And with every single day it's coming closer and closer to America. Якщо ми члени церкви, if we are members of the church, якщо ми любимо Ісуса, if we love Jesus, якщо ми йому служимо від цього серця, if we serve him from our heart, ми повинні, ми повинні готуватися до того, we need to prepare ourselves for such a moment. Ісуса Христа потрібно буде пострадати. That for Jesus Christ we must suffer. Більше того скажу, навіть життя своє віддати. Even more I will say even to give our life. Ради Ісуса. For the sake of Jesus. Ви скажете, ну як так? You might say, well how can this be? 
А як сьогодні помирають багато християн? Well, but how is there so many Christians today? How do they die? Ісус за нас віддав своє життя. Jesus Christ, he gave his life for us. І якщо прийде така тяжка, тяжкий день для Америки. And if this difficult day will come to America. Або для нашого життя. Or to our personal life. Ми повинні бути готові. We need to be ready. Чи ви розумієте про що я кажу? Do you understand what I'm saying? Я міг би цього не говорити вам сьогодні. I would, I would have an opportunity not to speak of this. America, все good, it will be good. Багато років все буде good. I could have said America, everything is going to be good for long, long years. Але ви бачите, що не так good воно тр.